l e s s e r FM 之所以能被埋下金加兰这个定时炸弹，只因金明洲拒绝了加入组合吗？这是在金加兰霸凌瓜发酵后，部分粉丝发表的猜测。去年10月 ，Hype 准备为旗下新女团 l e s s e r FM 筹备成员，首要目光就放在了刚解散不久的 i z o n One 身上。在接连收下工协校良和金彩媛两名成员后，又向金明洲发出了邀约。这配置已经保证了一定的人气，加上 Hype 现在已经成长为有钱的大公司，无论怎么看都是极好的再就业机会。然而，金明洲却郑重地拒绝了给出的原因是，今后只想一心当好演员。2022年5月2日 l e s s e r f m 出道与之一同而来的，还有闹得声势浩大的金加兰霸凌同学事件，在铺天盖地的实锤中 ，Hype 选择将其死保到底，这让吃瓜群众不禁一头雾水 ，Hype 到底看上他什么了？的确和其他五名成员比起来，金加兰的实力略有欠缺。宫胁孝良和金彩媛都曾作为五代 Top 团一纵成员活动过，本身就是自带人气。中村一夜有出色的芭蕾舞功底是 Hype 从荷兰生拉硬拽回的练习生，徐允真在 PD 4 8时就已经显露出主唱功底，忙内恩才也是 l e s s e r f m 所属厂牌 Source Music 早就确定的成员，只有金加兰练习时长一年，并且没有清晰定位。熟悉韩娱的都知道，定位不清的一般都是靠脸吃饭的。比如金明洲之前在一纵的位置就是名推门面，果不其然，在日媒给出的成员报道中，金加兰这一栏赫然写着 l e s s e r f m 的中心位。如此看来，金加兰的出现大概率就是顶替金明洲没能谈妥的门面之位。那 Hype 力保的理由，也许是在害怕 l e s s e r f m 过早的退出五代神言的竞争行列吧。本是该可惜金明洲没来，但没想到有的人发出了“宁可要金加兰，也不要金明洲”的言论。在金明洲凭一己之力将李纵其他成员变成十一个伴舞的背后，或许借的是周子瑜这股东风。别误会，说这话的可不是我，而是出自金明洲到底是什么背景。这个问题的评论下，周子瑜是四代第一女团 Twice 的门面出身，自中国台湾。连续六年跻身全球百大最美面孔排行榜前十，还曾拿下过世界首美的称号。这般争气，让韩国人民爱惨了，还特意以他的名字命名了一类美人派系。像后来出道的王一仁、雪允，都被归档到鱼系美人的行列。可国籍问题始终是排外的韩国人民心中最难解的疙瘩。直到金明洲的出现，看看这张对比图，把两人说是双胞胎姐妹花也不为过。因此，金明洲在 PD 4 8 1出场，就已和周子瑜相似之名。得到了选手评选的视觉 C 位第二名，这种面相带来的优待，哪怕到李纵出道后都没有停歇。在字母站上名为金明洲和他十一个伴舞的视频，已经达到130万的播放量。在这首歌里，许多人戏称金明洲的 part 为流星分饼，意思就是队友一句我一句。所以，当金明洲拒绝加入 l e s s e r f m 时，评论里不是惋惜，而是清一色的庆祝队友不用当伴舞了。那么问题来了，金明洲在对内既没有曹柔里的主唱唱功，也没有理财演的主舞实力，得到的 part 却将除了 C 位张元英和主唱之外的所有成员甩在身后。而和他同样是清纯颜值定位的江惠媛，只能垫底。金明洲走到这步，依赖的只有像周子瑜吗？不，我想还有另一层原因。在金明洲所属经纪公司公开的合作伙伴里，一纵的运营公司 CJ 赫然在列。如此看来，金明洲的受捧大抵是面相与出身的双重优势。但即便是民间公认的皇族，金明洲也没有失皇而骄。为什么被民间拍板皇族的金明洲，在了解后根本让人恨不起来？我想绝大部分原因是因为性格太好。有一次，崔瑞娜在宿舍里玩平衡车，嘚瑟一连转了十几圈，炫耀平衡感，玩到兴起时，随机挑选了在场一名。幸运观众金明洲上场体验一番，结果当场翻车。这次经历可让金明洲的屁股受了不少苦，也奠定了李纵的团霸可以有很多个。但团期的最末端一定有金明洲名字的定式，队员分成姐姐队和妹妹队进行跳绳比赛，赢的人才能有肉吃。姐姐队接连排出两位 ，Ace 全恩飞和李彩演都以滑铁卢告终。这时候的金明洲笑得比任何人都开心，殊不知苍天好轮回，下一秒自己就成了最大的黑洞。这份道歉在失败的结果面前显得太过苍白。好在姐姐队等最弱体全恩飞当场放了洪水，给妹妹队再一次机会。
。然而是金明洲上演的却是黑洞的梅开二度，让安佑真一秒失去了表情管理，这欲言又止的表情真的绷不住了。啊，不是王佑。<笑>紧急的到场下，给金明洲开了一场和谐有爱的对内会议。大哥就别说，二哥了这种程度，还以为金明洲是姐姐队的卧底。果不其然，在姐姐们赢得胜利后，金明洲被列为了最大功臣。所以你看，成员之间的关系如此亲密，公司之间的利益纷争，为何要把爱豆本人当出气的替罪羊呢？